வணக்கம் மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் அமைகின்றேன் இந்த வீடியோவில் எக்ஸல் விபிஎல்ல ஃபார்ம் கண்ட்ரோலில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கே விபிஏ பேஜுக்கு வந்துடுறோம் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ ஃபார்ம் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் யூசர் ஃபார்மை யூசர் ஃபார்ம் இன்சர்ட் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூல் பாக்ஸு அதுக்குள்ளே தான் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த கண்ட்ரோலில் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கண்ட்ரோல் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படியே ட்ராக் பண்ணுறேன் எவ்வளோ பெரிய சைஸ் வேணுமோ ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது இங்கே இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே இருக்கும் ஒரு வேளை அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா கூட ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இதில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட நேம் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஓகே இப்போ ஏற்கனவே அந்த நேம் ப்ரையாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லணும் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸு இது மாதிரி பண்ணும்போது நேம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸாக லேபிளா அப்படின்றத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கும் அண்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு என்ன நேம் கொடுத்தோம் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்டுக்காகவும் நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு நேம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரைட் நாட் ஓன்லி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நேமு எந்த கண்ட்ரோலாக இருந்தாலும் அந்த நேம் கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் ரைட் இப்போ குளோபலாக பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு நேம் கொடுக்கறதுக்கான டெக்ஸ்ட் பாக்ஸாக இருந்தால் டிஎக்ஸ்டி நேம் இதே வந்து சிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டிஎக்ஸ்டி சிட்டி ஏஜ்னா டி டிஎக்ஸ்டி ஏஜ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்போம் ரைட் இப்போ நேம் முடிஞ்சுது ஓகே இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு யூசர் ஃபார்ம் இருக்குது ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது இந்த டிராப் டவுனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஃபார்ம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு இருக்கும் இது இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருந்தால் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோடது இங்கே இருக்கும் இந்த இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதில் என்னென்ன இருக்கோ அதோட ட்ராப் டவுன் இருக்கும் அதை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னாலும் இந்த யூசர் ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணோன்னா இங்கே யூசர் ஃபார்ம் மாறிக்கும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணோம்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் மாறிக்கும் ஓகே நம்ம எது சேஞ்ச் பண்ணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கவும் முடியும் ரைட் இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நாம் டைப் பண்ணுறோம் டைப் பண்ணும்போது இப்போ நான் சைஸ்லாம் பெருசாக தான் இருக்குது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சைஸு ஆனால் இது சிங்கிள் லைனில் தான் டைப் ஆகும் ஒருவேளை என்ட்ரு இப்போ டைப் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லை வந்து மவுஸை கொண்டு வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னாலும் எங்கேயுமே கிளிக் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது டீஃபால்ட்டாக சிங்கிள் லைனு தான் ஓகே ஒரு எனக்கு மல்டிபிள் லைன் வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அட்ரெஸ் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிங்கிள் லைனில் எனக்கு இருக்காது கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண முடியாது இல்லை ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து நான் சிங்கிள் லைன் பார்த்தாது எனக்கு மல்டி லைன்ஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நாம் என்ன பண்ணணும் இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸில் மல்டி லைன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணிடணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் ரைட் சாரி ஃபார்மில் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் அப்போ கூட உங்களுக்கு என்ட்ரு பண்ணாலும் கீழே வராது ரைட் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் டைப் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அது முடித்தோடனே அடுத்த லைன் வரும் டைப் பண்ணிகிட்டே வரலாம் முன்னாடி வந்து அந்த அடுத்த லைனே வரலை இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ண டைப் பண்ணால் அதுக்கு மாதிரி லைன் மாறி ஓகே ஃபைன் இப்போ இதுக்கு அடுத்து இதே மாதிரி இப்போ நம்ம பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் தான் கொடுப்போம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இது பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நேம் வந்து டிஎக்ஸ்டி பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாஸ்வேர்டு வந்து நான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இப்போ இந்த இது தான் பாஸ்வேர்டுங்கிறப்ப நம்ம போயிட்டு இப்படி டைப் பண்ணி இந்த பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சுதுன்னா அது நல்லா இருக்காது ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த பாஸ்வேர்டுக்கு இங்கே பாஸ்வேர்டு கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் போய் நம்ம என்ன கேரக்டர் கொடுக்கணுமோ எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் நம்ம பொதுவாக பாஸ்வேர்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுப்போம் ஸ்டார் கொடுப்போம் இப்போ நம்ம என்ன நான் என்ன டைப் பண்ணாலும் ஸ்டார் வருது இப்போ நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் கொடுத்து கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறேன் பட் அங்கே வந்து ஸ்டார் வருது ஓகே இப்போ எது காரணம் என்னென்னா நம்ம பாஸ்வேர்ட் கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்னென்னா நாம் டைப் பண்ணுறத பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாரும் பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி விஷயம் ரைட் இதே வந்து நம்ம வேறு கேரக்டர் கொட
பட் இந்த டைப் பண்ணுறதே ஒரு ஈவெண்ட்டு தான் அதை டைப் பண்ணும்போது வேறு எங்கேயாவது ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ரைட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த நேம் டிஎக்ஸ்டி நேமில் நான் டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு இன்னொரு லேபிள் பார்க் போட்டுக்கிறேன் ஓகே இந்த லேபிளில் வந்துட்டு இதுக்கான பேர் வந்து எல்பிஎல் ஆன்சர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஆன்சர் லேபிள் இதோட கேப்ஷன் தான் நமக்கு டிஸ்பிளேயில் இருக்கும் ஸோ அதனால் கேப்ஷன் மட்டும் எம்டி பண்ணிக்கிறேன் ரைட் இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் என்ன டைப் பண்ணுறோம்னா அது அப்படியே இதுக்கு வரணும் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே வரணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும் டிஎக்ஸ்டி நேம் அப்படின்றது நம்மளோட டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட நேம் அதோட சேஞ்ச் ஈவெண்ட் ஓகே நாட் ஒன்லி இப்போ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்னால் சேஞ்ச் மட்டும்தான் ஈவெண்ட்டானால் இல்லை அது இல்லாமல் இது எல்லாமே ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் அப்புன்னு இருக்குது மவுஸ் அப்பெலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா மவுஸை கொண்டு போய் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் மவுஸ் அப் அது வந்து கிளிக் பண்ணும்போது என்ன நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ரைட் இப்போதைக்கு சேஞ்ச் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப இப்போ லேபிளில் தான் எனக்கு வேல்யூ வேணும்னு சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே அந்த லேபிளுக்கு நேம் வந்து எல்பிஎல் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணியிருக்கோம் எல்பிஎல் ஆன்சர் டாட் கேப்ஷன் இஸ் ஈக்வல் டு டிஎக்ஸ்டி இப்போ இதுலேயும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம டைப் பண்ணும்போது சைடில் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஷோ ஆகும் இந்த மாதிரி ஷோ ஆகுது பார்த்தீங்களா இது வர்றதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் வரும் நம்ம ரெண்டு லெட்டர் டைப் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ல ரெண்டு லெட்டரை பேஸ் பண்ணி கோடு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த டிஸ்பிளேயில் வரும் இதில் டிஎக்ஸ்டி நேம் டாட் நமக்கு இதில் டெக்ஸ்ட் இப்போ டைப் பண்ணுற மாதிரி இல்லை செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஓன்லி டிஸ்பிளே மட்டுங்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு கேப்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் எல்பிஎல் ஆன்சர் அது வந்து லேபிள் அதனால் அதுக்கு கேப்ஷன் பட் இதை நம்ம டைப் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் அதனால தான் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது இப்போ இது சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்கிறது என்ன இருக்கோ அது அப்படியே என்னவாகும் லேபிளோட இதில் போய் செட் ஆகும் ஓகே இப்போ நான் வந்து யூஸர் ஃபார்ம் போய்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா அங்கே டைப் பண்ண டைப் பண்ண எஃப்னே டைப் பண்ணியிருக்கேன் அது ஜி என்ன டைப் பண்ணுறனோ அப்படியே அங்கே வரும் ஓகே இப்போ நான் டெலிட் பண்ணனாலும் டெலிட் ஆகிரும் இப்போ நான் வந்து மணிகண்டன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் மணிகண்டன் வரும் ஓகே நமக்கு என்ன தேவையோ நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் நமக்கு என்ன தேவையோ அங்கே டைப் பண்ணுறப்ப கீழே என்ன நடக்கணும் ஓகே என்ன சொல்ல போனால் ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்குது இதில் டைப் பண்ணி அதில் டைப் பண்ணும்போது அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஒரு லேபிளில் வரணும் டைப் பண்ணுறப்பே அந்த இது வந்துடணும் ஓகே இல்லை வந்து ஒரு டேட்டா பேஸே எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேலே டைப் பண்ணும்போது கீழே அது ரிலேட்டடான டேட்டா மட்டும் ஃபில்ட்ராகி வரணும் அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் இதில் பண்ண முடியும் இப்போ நார்மலாக ஒரு பட்டன் கிளிக்கு தான் ஈவெண்ட்டுன்னு இல்லாமல் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கும் ஈவெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு புரியணும் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸு டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மணி சாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பாருங்கள